可能是穿着老六服的原因，上来就挨了一拳，有点不受待见，做了个表情，啊，这妹子还跑了。运动会玩了这么久，头一次是受到了这些人的排斥啊！对他们施加一个老六的诅咒，这诅咒绝对是善意的，希望他们第一轮就被淘汰啊！运动会的模式也还算耗费时间，打一局有接近五六分钟。如果第一轮就被淘汰，可能只需要一分钟，对他们的眼睛啊可能会有保护作用啊。我先晋级了，现在再观战那个妹子，看看她打的怎么样。这波九四明显是有点不擅长啊，第一轮果真就被淘汰了一位。下关是杂技飞车模式，这一轮这咋回事啊？这看着挺好的，突然右边的人拐过头来就想撞我一手啊。咋的呀？是想同归于尽了？这个人的衣服是个老六服，那好，只能对老六施加一个老六的诅咒。这第二关你也别想晋级了啊！井水不犯河水啊，非要来招惹我。现在名额还有四个人，贼在车上还上来一个这蹭车仔，应该没啥问题，还剩最后一个圈了。那只能先走一步，再进入观战状态。刚晋级就剩下最后一个名额了，那老六应该还没晋级。还有五个人在抢一个位置啊，估计他是凶多吉少的。这边这个圈圈能晋级吗？冲上去啊，可惜了，离晋级只有一步之遥啊。最近我发现这运动会啊，关卡都非常固定，打来打去都是这么几关，最后一关大多数都是永击之桥了。现在，哎，我发现这局的对手是不是有点开了呀？找这桥这么准，这关没拿到烟雾弹的话，只能碰运气啊。其实可以跳过去试试运气，还有一种更稳健的方式是等别人先跳过去，迅速的跟上，最起码可以保证不会被淘汰呀、啊。只是拿个第二名，离第一名只有一步之遥，还是挺难受的。